看看，上面这个就是黄色，咱们来破它，把它两个破开。啊，这儿我们就需要啊，来画一个啊，嗯，尽量避免在这一点画，我们呃往这个位置挪一点，然后在这儿画个花骨朵，啊，就这一系列，在这儿画一个。方向啊，也是要有所变化，让它斜着啊往左边来。好，那么我呢，再次把镜头调整过来，咱们呢接着啊，再往下进行。那么我们在这个位置啊，是吧？再来画一下啊，我们在这儿开始。我们现在呀、啊，接着再往下来，你看，把这个毛笔再重新调一次啊。毛笔呢是越用越好用，是吧？嗯、呃，才开始呢，可能感觉就有点大，是吧？其实，但是这个花牡丹朋友们都非常了解，有的毛笔啊就啊七公分那么长，也是花牡丹的，所以说咱这个毛笔啊，它就是，是吧？不太长。你运笔的时候呀，那当然了，它的出风和口径的比例，它是成比例的。然后我们再往这儿刮掉多余的水分啊。然后我们再往这儿，是吧？过渡一层这个玫瑰色，玫瑰笔尖再加重，哎，再加上一个曙红色，还是。得调匀，你看每加一层的时候，都需要给它调匀，而并不是说抹完这个赶快去抹另一个。那个，因为咱这个也，它这个写意程度不同啊，小写意就是有这么一个标准，所以呢，咱们呢就照着这个标准来就可以了啊。然后我们在这个位置，我先把它拿下来，咱们再画一朵。还是这个侧锋运笔，我们画第一笔的花瓣儿，啊，就要对这个深有感触。看一下，哎，这个花瓣儿你调的色怎么样？要是不可以，感觉不行，我们呢就必须啊，要去盆里啊，再调一次。走，啊，还是啊，让它侧着方向来，过来。啊，我们再往下接着画啊，侧锋运笔往上，再拐。虽然说方向变了，但是这个运笔的感觉还是一样的。笔尖慢慢，你可以啊，稍稍的留一丁点的缝隙，别就是咱们常说压着它走，是吧？留有一点的空隙之后，如果说我们哪个地方不太到位喽。你还是可以去给它做个调整的，对我们这样来啊，这个花心处当然了，它就不太大，是吧？手掌心这么大，然后我们在旁边啊，再侧锋过来，啊，走一个是吧？拉开，然后我们再往这儿来。啊，是吧？拽开，这个相对来说你就不用和上面那样复杂，我们就要重新照着以前的法子走，水分不要太大，把这些小地方啊填一下看这里，对学的时候呀，我们一定要有耐心，因为本身才学东西的时候呀，啊，它就是不好学。当咱们慢慢深入啊，由于时间对咱们的考验之后呢，慢慢就对这个呀，就会做出深层次的了解，咱们的眼光啊也是会不断的提升，不断的去提高，更进一步的来严格要求自己。好比说，我们现在画的是小写意，哎，你把小写意掌握住了之后
，慢慢的这种境界啊就会提高。那么我们就哎过一段时间，哎又看上了一种放松的写意方式，是吧？而且呢还要很好的把它的力量啊释放出来，啊，嗯、呃，再过一段时间呢，咱们这个也不画了。就直接大写意了，对不对？但话说回来了，不能够光看一个作品，是吧？不能光衡量这个牡丹花就画好了啊！你一个好的作品，如果说你放到那儿啊，最起码呀，啊，有好多作品在那儿展览，是吧？哎，有的就站在那作品前都端详，你看那个蕊。你看那个花头，啊，是吧？它就有可比性，然后呢，味道都挺足，哎，这样的话，啊，说明啊，咱们就把这个慢慢的就给切入进去了。看，我们在向外运笔，啊，想包嘞，这是个机会呀。为什么它你看这么圆，你想包不想？好，我再去笔根处调点颜色啊，和咱们最早之前的是一样。这么原想，你想包就是一个机会，你把它就这么一处理呀、啊，是吧？也感觉来了，高了，比原来的高了。那这一点要不要啊？你要如果说想包它，你也可以比原来的高一点点。你看，我又回了一笔，回了一笔也没关系，是吧？又回了一笔啊。然后花心这一部分，我们再来运笔小笔处，把花心这一部分想填的，还是这个笔根处呀，不要去蘸水，前面一蘸。是吧？侧锋，向外运笔，一层一层，过渡。好，感觉有了，是吧？然后我们再来这个地方，缺口这么大，你填一个花大花瓣，是不是就有点突兀？那么我们呢，就再往下去，好不好？我们再给它过渡上一层，对，侧锋运笔向外拖，你看把花瓣画的大一些啊，向上挑一笔，这时候这花瓣有一种又向下来的感觉。上面呢，我们推上去之后呢，它也是立体度啊就再现了。嗯。再过来，好，好，我们再过来，你看向上，啊，这边也是呀，我们在这儿来一笔，过来，是吧？这儿也是再添一点点，但是话说回来，不能添的太多，你这儿要是再添一个大满笔，圆了。啊，这就是我们为什么要边画边想，就是这个原因。啊，要边画边去端详这一朵花头，你添上去之后，它会产生什么样的色度，会产生什么样的效果？啊，这一点这一关是不能省略过去的。这就是为什么书画延年它的意义在什么？就是我们静心的去思考一件我们喜欢的事情的同时，那么。它会带给咱们的身心愉悦，对吧？然后呢，咱把这种情感呢，对艺术的情感投入进去之后，是吧？它，哎呀，咱们呢，每天也是充满希望，啊，凡是生活中也，哎，能时时刻刻感受到这个大自然呢，或者生活带给咱们的美好，这样的一件事情。过来，不能够说是就是画起这个牡丹来就特别有压力
。然后你看这一点如何处理呢？要不要处理呢？是吧？我们就根据情况而来。侧风运笔向下压，啊，拖动笔肚向上抬，啊，拐过来，哎，再加一个啊，这个小花头就特别漂亮精致。我们笔尖呢可以再加红色，笔尖加胭脂。咱们来把这个层次，啊，要用重色打一下，然后让花心处呀显得更加的立体。像这种情况啊，我们就不用去提。如果说你想提一下的话，必须啊找一根干净的毛笔，把水洗净，不要含太白。嗯，然后呢，我们再来蘸上颜色，对，把这些重色给蘸上去啊。蘸上去之后呢，我们想感觉哪一笔模糊的地方，你呢顺着原来的边缘，由于这个色度较重，所以说它也不容易晕水。你呢？该就强调性的，是吧？把这个一提啊，它的这个亮度呀，就分外不一样啊！一定切记要用清水，是吧？去涮笔，来，这个挺重要的，因为你也不可能每一笔都是特别到位啊。当你，是吧？发现不到位的地方，然后又有一点呢，自己很不满意。哎，我们就可以拿这个方法来做调整啊，不能够说，哎，因为有一点不满意啊，啊，你到时候看着这个花头啊，一看见就心里啊，来影响情绪。关于来这个重复一笔这个啊，它不算是一个问题所在，因为我们都是为了想让作品呢更加美好，是吧？所以说这个方法是可行的。然后我们再往下，啊、哦，来点，还是需要把蕊给点上去。对，每重复一个花头，咱们都要重复性的来学习视频里的课程，因为，哎，这节课哪一点没讲到呢？下一节课又讲到了。过来，我们呢再来添加，看。让这个花蕊啊，也是有高有低啊，让它看上去啊什么呀，乱而不乱。你看着是怪乱，是吧？好多，但是呢，他们呢还是啊就有规律的，上面散开，下边收紧。好，我们现在呀，看一下这个整体画面感，是吧？那么上边这两笔啊，需要一个花头来破。那这边呢，我们想啊，在这儿再加一朵，上面这儿加个花骨朵。那么我们就按照呀原来的计划走啊。我们先可以用同样的颜色，把旁边这个花骨朵呀，给它补充完整。好，我们往这儿再来，你看毛笔啊。重新蘸上颜色，我们在旁边，你看笔尖上再挂上这个曙红，是吧？我们在这里啊，笔尖入纸，然后入纸，是吧？看一下，过来啊，画花骨朵，这花骨朵一家可以。嗯，接下来呢，我们看看细节问题有没有需要处理的。好比说，现在我们笔尖呢蘸上胭脂色，你可以把花蕊这一点呢，哎，处理一下，是吧？简简单单的，你给它做个勾画，然后呢，给咱造成的这种视觉感呢还是不一样的。嗯，下面我们把这个画完之后呢。啊，就开始来画这个黄色的。对，我们把这几朵呀，都给它画完了。现在，那么就剩下这两个颜色。好朋友们，好朋友们
，我们准备一点太白色，因为上节课我们画了两朵嗯这个啊牡丹，这一节课呢，我们要把这个黄色的牡丹呢把它进行下去。那么今天呢，我准备上第一个颜色，这个是鹅黄色。接着呢，我们再往下安排。嗯，这个时候呀，可以直接加曙红，当然了，加朱标也是可以的。不过呢，朱标我们用的时候要注意到，这个朱标啊是个石色，啊，石头的石，啊，它颜色质地呢不是清透的，比较厚重。那么我们调的时候呀，也是就需要一个，呃、啊，很精细的调色过程呢，才能够把这个。啊，牡丹花瓣的质感呢，让它啊达到更好的效果。好，我接着呢，再加一个颜色，在下面加一个曙红色。那朋友们可是看了，这个分明就是一个从淡、浅色到重色的渐变。那么我们现在呀，就开始啊，一起来把这个黄牡丹给调一下。安排在这个两朵花的正上斜着的这个地方啊。好，我们啊、呃、看一下整体效果，然后呢，我们计划画到这个地方。好，我们呢就要接着呀往下来。我们第一步呀，先毛笔蘸上水分。接着呢，我们啊、呃，先把这个太白色来调一下。啊，这一关呢一定要把控好啊！有好多家人们呢，就是啊，购买上课程之后呢，嗯、啊，就没有学习过。所以说，我们呢，这个课里头是一定要学的，因为咱们课里头讲的能够反复的听啊，把重点呢啊，家人们就要学会总结归纳一下。对，然后呢，通过我们做笔记呀、啊，啊，或者是整理呀、啊，啊，他就会学得更扎实，记得更透彻。就好比说我们平时，啊，这个上文化课一样，都需要把自己的感悟啊给总结出来，这样的话才会有助于啊我们一步一步的往上提升。现在刮掉多余的水分，把这个太白。啊，一定要调的如同牛奶般啊，就这种状态啊，不要说是质地太硬。接着呢，我们再来重新调上这个鹅黄色。那这个时候你就想，你是画小笔触还是画大笔触呢？啊，你看我向上调，调到几分之几呢？啊，你就想着。这个倒不必是太在意。如果说我们藤黄，啊，好比说调到二分之一了，因为我们笔锋长短是吧？花牡丹大花瓣啊，你要是往下多调一点，上面呢它白色就多一点。你往上把黄色调的多，你画小花瓣的时候呀，肯定啊，这个边缘处是黄色的。所以说画小花瓣的时候啊，这个藤黄。啊，这个鹅黄色要调的低一点，啊，就是这样。好，那这个你就顺其自然往下调就可以。好，这个呢，调第二层颜色，不要把第一层颜色呀给覆盖掉。笔尖我们再挂上曙红，啊，记得不要加的太高。啊，我们加上曙红，这几种颜色我们现在呀就已经画好了。啊，已经调好了，接着呀，就开始来画牡丹。对我们之前在课上讲过，加到它两个的中间部分呢，或者是偏上一点，它是有原因的。啊，我们在布局的时候，不管你是去啊布置布局这个大画面还是小画面，啊，这个呢，你都是啊需要找对一个合适的地方，边画边想。你现在放到这儿呢。啊，就可以把它两个之间的大空白给它做个调整，所以说呢，安排这样特别合适。那么我们
啊，就向下压，啊，把镜头拉近一点啊，开始运笔画牡丹。好，朋友们、呃，我们第一步呀，先毛笔蘸上水分。接着呢，我们，啊、呃，先把这个太白色来调一下，啊，这一关呢一定要把控好，啊，有好多家人们呢，就是，啊，购买上课程之后呢，嗯、啊，就没有学习过，所以说我们呢，这个课里头是一定要学的，因为咱们课里头讲的能够反复的听，啊，把重点呢，啊，家人们就要学会总结归纳一下。对，然后呢，通过我们做笔记呀、啊，啊，或者是整理呀、啊，啊，他就会学得更扎实，记得更透彻。就好比说我们平时，啊，这个上文化课一样，都需要把自己的感悟啊给总结出来，这样的话才会有助于啊我们一步一步的往上提升。现在刮掉多余的水分，把这个太白。啊，一定要调的，如同牛奶般，啊，就这种状态啊，不要说是质地太硬。接着呢，我们再来重新调上这个鹅黄色。那这个时候你就想，你是画小笔触还是画大笔触呢？啊，你看我向上调，调到几分之几呢？啊，你就想着。这个倒不必是太在意。如果说我们藤黄，啊，好比说调到二分之一了，因为我们笔锋长短，是吧？花牡丹大花瓣啊，你要是往下多调一点，上面呢它白色就多一点。你往上把黄色调的多，你画小花瓣的时候呀，肯定，啊，这个边缘处是黄色的。所以说画小花瓣的时候啊，这个藤黄。啊，这个鹅黄色要调的低一点，啊，就是这样。好，那这个你就顺其自然往下调就可以。好，这个呢，调第二层颜色，不要把第一层颜色呀给覆盖掉。笔尖我们再挂上曙红，啊，记得不要加的太高。啊，我们加上曙红，这几种颜色我们现在呀就已经画好了。啊，已经调好了，接着呀，就开始来画牡丹。对我们之前在课上讲过，加到它两个的中间部分呢，或者是偏上一点，它是有原因的。啊，我们在布局的时候，不管你是去啊布置布局这个大画面还是小画面，啊，这个呢，你都是啊需要找对一个合适的地方，边画边想。你现在放到这儿了。啊，就可以把它两个之间的大空白给它做个调整，所以说呢，安排这样特别合适。那么我们啊，就向下压，啊，把镜头拉近一点啊，开始运笔画牡丹，看看这个色度，它和现实中这个作品的颜色还是有所不同的。对，当然了，它就显得比较亮。那么我们在这个位置啊，就来画一朵啊。侧锋运笔，你在下边下这一笔的时候，你感觉一下自己画的这个调的这个颜色做到位了没有？啊，是不是也是很润，颜色特别满意？我们再接着来啊，再接着来，旁边我们让它向上走，你看。侧锋向上走，对吧？啊，因为我们呢，这个画的牡丹虽然说和真实的不一样，但是呢，哎，这个艺术呀，源于生活，是吧？但是它高于生活，这就是我们平时看到的。啊，为什么？嗯，有些树木它直直的，是吧？它可以。那有些你像那松树，它长直了不好看，嗯，然后歪着这个腰啊，探着个头啊，倒是特别美呢，啊，这就是我们常说的高于生活，啊，然后我们再来啊，旁边补，再向下，水分要控制好
这个色度和润度要照着这个标准来。对我们呢，必须给自己啊制定一个标准，然后我们再照着走的话呀，就明确多了。然后呢，我们也会给自己啊再树立目标。你看，我们在这儿走一个啊，这个圈儿别围的紧的很了，你围的太紧了，内部结构你打层的时候就不好打了。看，我们再往这儿再来，你看，走。想打层不想，想了来一下，好，过来，你看笔尖啊，光去蘸色，那么我们呢就把这个这个颜色给显示出来啊，然后咱们再一点一点的在这画，画的时候一定要有耐心，你看这个。你感觉啊，这个圆不好看了，你就找一个合适的位置向外托笔，啊，是吧？好，我们再来啊，你看，过来，啊，笔尖蘸一丁点你看蘸的也不要太多。你就是啊，很好的要把它的层次，对，给打出来。看，我们再往这儿啊。好，我们再来重新。你看，这时候太白就不要去补了。因为上面它存留一点儿，你下面呢毛笔蘸上水是吧？挂点水来，它还能调，然后调的特别润。你也不用去，呃，调刻意的去调太白，下面呢水分它还会往下流一点，易溶，啊，这个颜色呀、啊、就特别的润，也不会说是你一直去补太白，颜色就发硬。对我们呢，往这边挪挪一下啊。然后咱们一起把这个花头给它画出来。好，那周边呢？我们来，侧锋向外运上一笔，是吧？花瓣笔尖又去蘸了。这个你蘸色的时候要根据自己笔上的情况，是吧？你去画，你不要过于着急，你可以。过来，边想边画。你看我，添一点对，咱们呢，边想边画，因为本身我们呢是来享受生活的，啊，所以说遇到问题的时候，你可以遇到做个笔记，然后在课上呢，哎，啥时候我们啊在直播间呢，或者是其他地方啊，在下面呢也可以另外，实在搞不懂的地方啊，可以另外问，对吧？然后就，啊，相互鼓励。你看，我们再往走，啊，你看这个颜色是不是很润？对的啊，颜色又有亮度又润，因为这个啊，黄色本身你不给它处理好，啊，还真是，啊，一团糊，啊，不好的啊。然后我们再往这儿，再。过来，你看你包一点那你有个宽的，你来个窄的行不行？它两个呀是一类的，它两个是